Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Maisel. So for today's video, ang i-unbox ko ay panibagong budget smartphone at walang iba kundi si Infinix Smart 4. So ayan. Kaya naman sa mga naghahanap dyan ng pangregalo ngayong darating na Pasko, pwede nyo tong pagpilian dahil siguradong swak ito sa budget nyo. Pero guys, okay nga din ba yung price niya sa specs niya? Kaya naman, chichek natin yan. So, let's start and check what inside the box. So guys, buksan na natin yung box. Ayan, open na natin. Open, open, makikita mo na kagad ang kanyang unit. Ayan. Set aside muna natin siya. Then, meron siyang adapter. Micro USB cable. earphones user manual then meron din siyang clear case yung clear case niya meron siyang mga design ayan Another papers. Then, may kasama rin siyang screen protector. So, ayan. So, ayan guys. Set up na natin si Infinix Smart 4. Start. Skip, skip muna natin siya. Para mabilis tayong makarating sa pinaka home screen niya. Keep mo na. Guys, meron siyang three color options which is Quetzal Cyan, Midnight Black, at itong inunbox ko na Cosmic Purple. So, punta naman tayo sa kanyang physical appearance. The back panel is made in plastic and plastic frame. As you can see, naka-glossy finish po siya. Simple lang yung design niya, walang masyadong something special sa kanya. Pero ang gusto ko dito yung cover niya na naka-flat yung design niya. Kaya hindi siya bulky, hawakan, tapos manipis po siyang tignan. For the upper left side is naka-eye-shaped design setup po siya. Kung saan nakalagay ang kanyang 2 camera sensor with a LED flash. Then at the center part, malapit sa camera module ang kanyang fingerprint sensor. Sa baba ng fingerprint sensor ay makikita mo ang kanyang logo na Infinix. Then sa left side, sa lower part, ang kanyang speaker. Then sa lower part at the center ay makikita mo ang kanyang brand name of the device na Smart. Then at the right side, ang kanyang volume control, power button, at ang shortcut button for the Google Assistant. Then for the left side, and upper part, wala kang makikita. Sa lower part naman, ang kanyang mic, 3.5mm earphones jack, and micro USB port. Ang height niya po is 167mm. Ang width naman niya is 76mm. 
tik naman niya is 8.3 mm. At ang bigat niya po is 183 grams. Hindi po siya ganun kabigat, magaang lang po siya. Guys, need natin alisin yung back cover niya para makita natin kung saan nilalagay yung SIM card and micro SD card slot. So, dual nano SIM card po siya. Then, expandable pa po siya up to 256 gig. For the screen size niya is 6.6 inches IPS TFT screen with a HD plus resolution of 720 by 1600 pixel. Then, naka-water drop design po siya. Then, meron din po siyang face recognition. For the bezels naman is medyo makapal siya ng konti. Lalo na sa upper part. And sa chin part niya is mas makapal yung bezels niya. And for the camera naman, ang rear camera niya is 8 megapixel. Then, 5 megapixel naman for the selfie camera with a flashlight. Then, ang internal storage niya is 32 gig and 2 gig RAM. Ang processor niya po is 2.0 gigahertz quad core. At ang milliampere ng battery niya is 4,000 pero hindi po siya supported ng fast charging. Ang chipset niya po is MediaTek A22. At ang operating system niya po is XOS 5.5 based on Android 9. So guys, if you have any questions, suggestions, just comment down below and I will try to answer your questions. Kaya naman, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga latest uploaded videos. Thank you guys and see you on my next vlog.